تجارب كانت فيها تضحيات كانت فيها دماء كانت فيها أرواح هذه التجارب لم تتوفر فيها العناصر السابقة الذكر لذلك فشلت أو هي في طريقها إلى الفشل نذكر النموذج الأول في لبنان التجربة اللبنانية حرب مستمرة منذ أربع سنوات آلاف من الشباب والشيوخ تساقطوا والمليارات من الأموال هدرت هل وصلت الثورة أو الحرب إلى أي هدف مقدس أو غير مقدس كلا لم تصل ولن تصل إلا إذا توفرت فيها العناصر السالفة الذكر لماذا؟ لأن قسما من الناس الذين حملوا السلاح في الشوارع باعوا أنفسهم سلفا لاتجاهات معينة هربوا دماءهم إلى عواصم بعيدة عن بلادهم تعاونوا مع جبهة وتعاونوا مع الأحزاب ومشوا في القيادات المنحرفة فلذلك فشلوا حتى الآن وسوف يفشلون ما لم يغيروا واقعهم وقد سمعتم وكلكم تعرفون كما أعرف أن سماحة الإمام الصدر سهل الله أمره حاول أن يقودهم القيادة الصالحة الصحيحة فأجمعوا عليها حتى أخفوا صوته لماذا؟ لأنهم انطلقوا من غير المنطلق الصحيح لأنهم أرادوا المطامع الشخصية لأنهم حاربوا في سبيل الذات وحاربوا في سبيل أهداف المستعمرين ففشلوا وحق عليهم الفشل لأن الهدف لم يكن هو الله سبحانه وتعالى ولأن التقوى لم يكن هو الطريق ولأن القيادة الإسلامية الصحيحة لم تكن هي المتبعة كانت القيادة ولكن ما كانوا يتبعونها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه وسوف ينحدرون أكثر فأكثر إلا إذا اتجهوا إلى الله واتجهوا بالتقوى واتجهوا بالقيادة المرجعية فإنهم سوف ينجحون بإذن الله فالنجاح ليس محتكرا على شعب دون شعب وإنما يكون عندما تتوفر عناصره الصحيحة السليمة